коли вийшло оновлення на гру Альфа 5, була задумка перебудувати ось це поселення з населенням 2600, щоб зробити тут центр міста з кам'яницями. На будівництво кам'яниць потрібно дуже багато каміння. На жаль, в збереженні був критичний баг в найкритичнішій будівлі – торгівельний склад. На мапі закінчилося каміння і єдиним джерелом був цей торгівельний склад. Щоб втілити свою задумку, ми розпочали спочатку. Вітаю вас, шановні глядачі, в сьомій серії забудування нової мапи в грі. По традиції величезне вам дякую за стільки вподобайок, за стільки коментарів під минулою серією. Дуже велетенське дякую меценатам за те, що підтримують канал. Продовжуємо далі. Для тих, хто дивився минулу серію, вони пам'ятають, що ми тут багатецько чого запланували. Тепер залишилось тільки це все налаштувати, подивитися, як воно працює і, звісно, планувати далі будівництво. Для того, хто не дивився, внизу є посилання на список відтворення, ти це йти туди і якраз подивитись. Будете все знати. Дивіться, по-перше, нам потрібно зараз корів. Я там подивився, як нам найкраще зробити? Можна, знаєте, як зробити? Гінець у нас... Ага, гінець з деркачі у нас наразі тут. Ще пішли зразу на мапу. Деркачі. Де у нас тут корови? Ось вони, корови. І ось, диви. Як можна зробити? Ми запланували зараз соловарню. Тобто у нас зараз буде соловарня відбудовуватися. Можна на соловарню зразу взяти двох волів. Чому би і ні? Далі, беремо двох коров. І беремо двох бухаїв. Потихеньку в нас буде йти розведення якраз нашого такого невеликого стаду. Укласти угоду. Поїхали. Тепер давай зараз розберемося з свинарником. Свині. Беремо одну свиню і беремо одного кнура. Все, цього поки що буде достатньо. Подивимося, скільки вони будуть споживати е, городини у селя. Якщо... Нормально, то добре. Якщо вони будуть споживати не стільки, скільки я хотів, тоді я, звісно, по голів'я свиней збільшу. До речі, свинарник. Давайте зразу накажемо працівників, як поки зараз буду на паузі все робити. Двох працівників. Нехай чотири буде. Все одно в нас дуже багатецько хат вільних, якраз приїдуть нові родини. Далі опції найму, нехай тут тільки жінки працюють. Далі постачання. Ось, бачиш, капуста, морква, буряк. Ра... Оце якраз нам не потрібно. Це те, що у нас наразі псується, більш всього псується капуста, буряк ще більш-менш вони викуповують, моркву теж викуповують. Тому ми з яток познімаємо буряк, моркву, капусту, і нехай вони все і везуть на свинарник. А потім ми будемо на ті вільні місця просто поставимо сало та і все. Ось так і буде. Так, межа похолів'я. Ставимо поки два. Забув я постачання поставити. Різнороб у руках. Різнороб тачкою і тачкар. Хай буде. Все, тут налаштували. Тепер давай тут корівник. Постачання. Ага, тут все добре, я вже налаштував. Ну все, тепер залишилось тільки почекати, поки вони зараз привезуть коров, свиней. Давайте, напевно, зразу налаштуємо ядки, не будемо відтягувати надовго. Так, швидкість 3, поїхала, ядки. Почнемо з вас. Тут нормально, ось капусту. Зняти, будь ласка. Нічого, дякую. Далі, ось тут буряк. Зняти, нічого. І все. А моркву я ще не продаю? А... Продаю ось зняти. Нічого. Все, тут налаштували. Тепер в нас в коморі буде залишатися ці продукти. Тепер йдемо до свинарнику. В постачання. Ну, у нас там 200 виходить, вірно? Давай по 200 поставимо. 200 капусти. 200 моркви. І 200 буряку. Запас води вони вже принесли. Все. Є. Це зробили, це зробили, все. Ось тепер точно все чекаємо, ми підготувалися до всього. І тепер можна понаглядати, як щось будується в пришвидшенні. Я ще там трохи інспекцію по селищу робив, працює все відмінно, я всім задоволений. Ресурсів вдосталь, цей місток, який будується, на нього потребувалося щось 500 або 600 свяхів. 
і 25 тисяч деревини. Воно її притягує так швидко і збудували. Зараз, як тільки місток добудується, зразу робимо, щоб вони збирали каміння, як я хотів. Давайте зразу заплануємо будівлю. Котра видобудовує каміння. Каменярня. Ось вона. Та ось тут прямо її поставлю, напевно. О, ось так. Нехай позаду неї, може там щось, щось збудую, але це не 100%. Ставимо, щоб вона в чергу була перша. Ну що, пішли дивитися. Швидкість 3. Запас води на 2 роки. Бугай, корова, віл, віл, корова, бугай. Все є на місці. Свинарник. Запас корму. На 10 місяців запас води на один рік. І диви, це вони притягує всього 132 моркви і 131 буряк. Хм. Цікаво. А що ж тоді почали купувати селяни, коли я прибрав ці три ресурси? Ага, вони почали купувати горох, кабачки, хрін, цибулю, часник. Ну, добре. Ви купуйте, купуйте. Я потім вам сальце... Так, да, ви будете ще сальце купувати. Малину мені цікаво, яка ж дуже швидко псується. Ось вони її тут вирощують, як вони її будуть будувати. О, диво, відбудовують цей, як його, лісопильню. Що, людей зразу найняти, поки вони відбудовують. Ну, тепер чекати. Якщо все працює так, як я думаю, так, як я думаю тоді проблем ніяких не буде. Через один рік можна буде зразу відбудовувати скотовійню, і буде м'ясце сало, все добре. Ага, о, відбудувалось дуже швидко, до речі. Хлопці, ви так швидко будуєте, я не встигаю. Ну давай, працівників. Скільки в нас там вільних? Наявне житло, два. Давай, працівників на максимум, нехай будуть. І скажемо, щоб вони ось тут все повиробували. Хоча це найближче до них. Ага. Позначка. І виробуйте ось тут. Все. Добре. Рибалки поїхали будуватися. Рибалки поїхали будуватися. За рибалками потім човняри. Ну, нехай будується. Дивіться. Я трохи зменшу швидкість. Дуже швидко вони щось будують. Наважно. Не розумію. Чи налаштовано так, чи так воно і потрібно. Глинище. Оце. Зносимо. О, скільки ти будеш зноситися, до речі? Я в першу чергу тебе поставлю, щоб ти знесось. І на місце глинища ми зараз будемо ставити других ковалів. Ага. Все, молодці. Там поставили каменіра, рибовня. Ага. Тепер давай ставимо ще одних ковалів. Ага. Все. І як і заплановано, одні будуть робити цвяхи, а другі будуть робити металеві частини. І ті, хто будуть робити металеві частини, вони підлаштуються під теслярів. Знаєте, що потрібно таке ще зробити? А, ну, по-перше, приставити на хайковалі. Першу чергу будуть будуватися десь після каміння. Десь ось так, все вірно, даю капець, скільки заплановано. І що вилетів з голови щось хотів. Ні, вуглярки нам не потрібні, цього достатньо. А, налаштувати сезони. Налаштувати сезони, щоб вони працювали по сезонам. І в складі поставити трохи більше частин. 10 тачок – це 150 частин. 20 тачок – це 300 частин металевих. Тому ставимо ось тут 300 металевих частин на 20 тачок. Якщо вийдуть з ладу, якраз в мене там, а, я підраховував, скільки всього. Ано, 4, 8, 12, ага, і ось тут ще 5, виходить, 17, виходить, 17. Ну, от, якраз на 20 тачок там буде. Якщо вони всі зразу зруйнуються, то їх підуть зразу лагодити. Все, тут 300 поставили. Давай тоді тільки заліза поставимо на 2 тисячі, а... О, не 2 з половиною, а 2. Ось так, залізо. Все. Ну, ось тепер все налаштували. Ще багатецько цих 
зробити хатинок, 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 ну тому, о, ви, ви серйозно, ви вже відбудували цей, опсі, та зупиніться, досить, так, на тисті, щоб замовити тачку. Ну ось, ще чотири тачки. Якраз. Чотири тачки і працівники. Короче, забавляю максимум працівників, наскільки є. Це ось ці три хати, так? Вірно? Ага, ага. Там налаштоване, там налаштоване. Зараз трохи налаштую тут постачання, щоб було... Хлопці найму. Ага, тут тільки хлопці. Все, я зрозумів. Знову прийдеться чекати. Ну, нічого страшного. Я, напевно, зараз е без таймлапсу ще тут хатинок позапланую, щоб їх є ще більше було. І тоді вже продовжимо далі налаштовувати. Я тут при плануванні хатинок. Спочатку тут планував, потім там ще планував. Знайшов чудове місце для цигельні. Слухайте, там поруч і глина, поруч і пісок. Ну, а звісно, вугілля ми вже і притягти зможемо. Зараз покажу. І потім нам треба зараз буде розібратися з молоком і з генцем, котрий з деркачів прибув. Треба йому щось продати. Так, якщо зайти ось сюди... Копальня піску, і бачиш, щось тут пісок знаходиться. Зараз я поверну. Ось так ставимо. Повертаємо. Ну, я думаю, десь отак буде добре. Далі, диви, вибираємо глинище. І бачиш, поруч можна зразу глинище. Просто неймовірно, диви. Відстань, один від одного. Оп, і все, пісок. Глинище. І ставимо зразу цегельню. На цегельню потрібна глина пісок, вода поруч, можна кладку поставити і вугілля зробити. Все, швиденько вони будуть все брати і це го повинна буде швидко робитися. Ну подивимося як. Так, ну ось ставимо ось тут цегельню. Я і не думав, що тут таке файне місце. Так, о, біля цегельні зразу ставимо. Де той, той склад? Капець, скільки я вже зап... Зараз будемо відбудовувати. Зараз будемо відбудовувати. Потихеньку. Так, оце в нас буде тут вугілля. Ага. Ось тут у нас буде кладка, щоб вони йшли, брали собі воду. Ага. І... Цегу треба десь зберігати. Тут вугілля. Ну, скільки там? Ну, 5 тисяч вугілля, може 10 тисяч цегли нехай будуть зберігати. Там цегли дуже багатецько потрібно на будівництві. Давай, напевно, склад під цеглу зробимо. О! Де б його так поставити, не знаю. Ну, давай і тут поставимо. Все, оце вже буде готова цегла ось тут. Все! Ось місце! Далі просто забудовуємо навколо хатинки і буде файно виглядати тепер поїхали розберемось зразу ось молоко ось бачиш молоко 80 молока почало з'являтися воно зразу псується поїхали до комора 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 угу. молока тут ніде нема ну давай призначимо молоко де тут у нас ось воно молоко кількість ну кількість не знаю давай 200 Молока. І знаєте, що я помітив? Коротше, працівники не встигають закуповувати городину. Тому давайте зробимо ось тут працівниця плюс один, і ось тут працівниця плюс один. Все, тепер повинні будуть встигати. Якщо не встигатимуть, ще одну давамо працівницю. Це зробили. Тепер поїхали до гінця. Так, гінець. Ну, тобі, як завжди, вугілля. Укласти угоду, 116 буде, і пішу. Мені казали, закуповую, коротше, це як його? А шкіру, щоб зуття потім робити. Ну, можна закуповувати, але мені, щоб так, гроші потрібні було, поки... Ну, поки я нестачі грошей не відчуваю, ну, на майбутнє буду знати. Ось, купуєш шкіру... Зі шкіри, коротше, робиш взуття і продаєш. Псали в комитах, що десь 200 можна заробляти золотом. Дуже швидко. Ну, може, потім зроблю. Так, все. 
Відбудовуємо. Що? Що? Я спочатку криниці відбудовується, потім альтанка відбудовується, хати, в хати. Ось, давайте ось ці в таймапсі хати вам покажу, як три відбудується. Я думаю, якраз буде е, нормально часу пройти. Ось так поверну, щоб було файно вам. Дивимось. Я, до речі, за ваштунками забув в'ятку молоко поставити. Так що я поставив, продається молоко, не переймайтесь, все добре. І треба буде там ще проблему вирішити в торговельному складі. Треба, щоб хоча б одна людина залишалася, тому що приїхав Вісет і каже, нема кому завантажувати. Зовсім нема. Ну, нема, тоді я взяв і поїхав. Тому зараз там трохи наладимо керування сезонами, щоб хоча б одна людина була і буде добре. Пішли зразу в торгівельний склад. Налаштуємо. Так, торгівельний склад. Вони зараз по сезону працюють в чотирьох. Опції наймо. Ось, поза сезоном. Нам просто тут потрібно поставити один, щоб одна людина була і все. І тоді можна сказати, що постійно буде в нас торгівельний склад працювати. Завантажувати, розвантажувати. Так, тепер поїхали далі. Я хочу подивитися, що там молоко. Купуч. Наскільки його? А, ага, ось, ось. Наявне 40. Вироблено 280. Продано 240. Тобто вони дуже швидко його, можна сказати, забирають. Навіть, тільки воно потреб... потрапляє до комари, зараз його забирають. Добре, з цим розібралося. Так, тепер давай дивитися. Ага, коваль відбудувався. Три працівники ставимо. Далі постачання. Працівник в руках. Ні, різнороб. В руках. Різнороб тачка. Ні, не різнороб. Ну, нехай буде. І тачкар. Тут є. Зразу кажемо їм, щоб вони виготовляли металеві частини в кількості. Ну, не знаю. Це в них сезони будуть. Нехай максимально роблять. Нехай роблять максимально. Так, тепер. Тепер, тепер, тепер. Ось тут. Тоді ось тут металеві частини прибираємо. А це хіл ставимо, щоб було 500. О, все. Далі. Налагоджуємо сезони. Січень-лютий. Січень... Ой, там збудується. Слухайте, я хотів ж будівництво поставити цей. Соловарню. Де вона? Ось вона, соловарня у черзі. Нехай вона будується перша. Ми ж купили цих волів на соловарню. Так що нехай вона відбудується. Ну, ми ж запановували так. І якраз у нас ще буде сіль. Так, гонець з балаклії прибув. Хто? Там а, продати я тобі нічого не можу. Ну, купити можу в тебе каміння. Знову. Покласти угоду. І нехай каміння йде. Там 55 цього воно коштує. Так, це я налаштував. Потім ще повернемось швидкість X3. Поїхали. Опції найму. А, вони працюють січень-лютий, тобто у ці ковалі січень-лютий не працюють. І пішли. Березень-квітень працюють, травень-червень не працюють, липень-серпень працюють, вересень-жовтень не працюють. І все. Прийшли в трьох зразу, бу -бу -бу, працювали, потім теслярі. Можна сказати, ми так дробори налагодили. Сезонні роботи. Так, я хочу ще подивитися, що в нас... Ага, ага, свинарник. Свиня 8 місяців, кнур 6 місяців. Там написано, коли 6 місяців, тоді вже вони потихеньку будуть розводитися. Запас корму на 7 місяців. Зараз будуть жнива, мені цікаво, скільки вони будуть цього викуповуватись. Скільки? А, 5 тисяч сіна, оце я розумію. А 500 сіна достатньо на 3 місяці. Нормально. Тобто ми все добре зробили. Все добре працює. Я просто задоволений. Каменярня. Ні, давайте вапняк поки на цей. Зосередьтесь на камінні і нехай тільки каміння у вас буде. Добре? Вапняк дуже далеко знаходиться. Це вам аж сюди йти, а я поки вапнярської печі нема. Там не гашене вапно, потім вапно перетворюється, потім воно... Це, коротше, довго це, це діло. Давайте без нього. 
все, зараз відбудується оце соловарня, бугаїв, суди, запхаємо, і можна сказати, все, що ми запланували, у нас є. Все, що запланували, що це, немає різноманіття їжі. О, о, на, дек... на декілька секунд, зрозуміло, тоді це не проблема. Наразі у нас зараз вичерпується заліза, тому, напевно, в деркачів я відправлю гінця. Щоб продати вугілля, купити залізу, ну, щоб на цвяхи було. І городина, коротше, у людей, котра вони там зібрали, це просто якесь жагіття. Я намагаюся її зменшити. Зараз я вам покажу, там тисячі моркви повисаджували, це якийсь капець. Треба заглянути, що там в свинарнику, наскільки їм достатньо тієї їжі. Капець просто. Зараз я вам покажу, дивіться. Ось зібрали вони з городини. Ну, з огородів урожай. Угородину свою. І диви. Родина плаксіїв. 948 моркви. Це тільки в них. Дивимось далі. Тут, коротше, рішив вони цибулю висадити. Тисячу цибулі, цибулі зібрали. Ці теж моркву. Ці. Ці моркву. Ці всі хоп потихеньку, часник в них виходить. Так, тут я нічого такого не бачу. Ну, часник тільки бачу. Тут морква, он буряк, ну буряк добре, буряку нема. 600. Ну тут добре. Тобто вверху виходить насадили стільки, що хапить. А ну пішли в сонарник дивитися. Зараз я відправлю хінця. Так, теркачі, нехай йде. Трохи пришвидшу швидкість. Що, що там в свинарнику? Ану. Наскільки вам їжі достатньо? Скажи мені. На один рік! Один рік! Капець. І що робити з цією морквою? Слухай, що збільшувати більше свиней? Таке враження. Е, такі люди. Ммм, з огородиною. Слухай. Це якщо ми продамо свій буряк, або моркву, або капусту, у нас з'явиться на ринку сауе м'ясо. А давай засадимо його ще більше, ніж було до цього. Я, я не знаю. Щоб молоко перебило, я не скажу. Ну скільки там того молока? Ну скільки вони молока виробили? Скільки вони виробили і зразу його викупили? Молоко. 420. 400, ну це не багато, не вже 420 одиниць молока могли зробити такий дисбаланс. Ну, Коротше, я, я не знаю, я не знаю, як буде, нехай як є, там вже будемо дивитися. Треба нарощувати ще більше людей робити. Може, з, е, слухай, з дракачів ще свиней. Давай тут майже зробимо 4. Зараз ще купимо свиней тоді, двох. Двох. Там вже пробув він чи ні? Пробув до Мерефи, де ти там? А, він, він, він тільки-тільки-тільки йде. Он він. Давай, почекаємо. Що у нас тут відбувається? Риболовня. Так, давай, поки риболовнею не будемо займатися. А, соловарня. Треба налаштування зробити, постачання. Так, тут або дрова, або вугілля. Так, працівників зразу зроблю. Угу, угу. І течкар. Різ... Працівник у руках? Ні. Різнороб. Ну, різнороб у руках не обов'язково. Ну, нехай будуть. Тут або дрова використовуються, або вугілля. Ну, тут, диви, 30 вугілля використовується на 100 солі, або 100 дрів. Давай зробимо ось так. О, прибув з дракачів. Тисячу. Зараз трохи меншу швидкість. Тисячу дров, нехай буде. І 3000 вугілля. 3000 вугілля. Якщо вони сюди його запхають. І все, я думаю, цього буде достатньо. Якщо на всяк випадок вугілля не буде, то вони хоча б будуть дрова використовувати. Тут 500 сіна ставимо. Воду вони... Воду, воду, воду. Та воду 500, наверное, певно, теж поставимо. Все, тут все ми зробили. Слухай, я що думаю, якщо не встигають... А... Свині на свинарнику з'їдати таку кількість моркви і всього-всього-всього, може знову її продавати людям? Давай так і зробимо. Ну, зіпсується ж знову. Ну. Морква-капуста, ось так. 
И буряк. О, буряк. Морок, капуста, буряк. Ну, нехай тоді купують. А що, а що робити? Ну, а що робити? Якщо будуть свини, більше жерти, але в них там написано, що вони цілий рік можуть жерти, те, що в них зараз є. Так, деркачі. Деркачі. Хочеш зробити, щоб в них якомога менше було городини, а виходить так, що вони все більше і більше збільшуються. Вугілля. На 200. Продати. Залізо. На 118. Купити. А... Можна купити сіль ще. А давай не будемо робити. Хотіли свиней купити. Покупуємо ще двох свиней. Одну свинью і одного кнура. Один-один на 70. Укласти угоду. Там у нас місце є. Може вони трохи більше будуть жерти. Бог його знає. Не знаю. І тепер мені потрібно десь ось тут поруч хатинки. В кількості хоча... Скільки? Ну, хоча б 6. Хоча б 6. Хатинок мене влаштує. Так, повернись тільки ось сюди. Це, це я не знаю. Виходить... Хочу щось підрівняти, і все більше і більше їжі виходить. Виходить ось так. Тобто ти хочеш зробити одне, а виходить їжі більше. Набагато більше, чим було до цього. І ще й різноманіття підіймається. Два. Ну ось три. Якось так. Один, два, три. І давай, напевно, зразу з іншого боку. Шість. Щоб ми їх зразу відбудували. Якраз у нас буде така невелика статистика. Коли відбудуються ці хати, я подивлюсь, що там зіпсувалося, не зіпсувалося, встигли вони її з'їсти, не встигли вони її з'їсти. Це я працівників ставлю, щоб вони пішли на соловарню працювати, тут п'ятеро людей потрібно. Ми налаштуємо потім тут сезонні роботи, не приймайтесь, капець, знову, знову, коротше, велетенська черга. Так, я хочу це, оце. Оце, хату сюди, хату сюди, короче, десь сюди, і ось так, все. Дивимось, поки відбудується, і зараз, ну, буду наглядати, дивитися, я не знаю. Зачекай, це ж ще, це ж через деякий час, два роки пройдуть, і будуть ще яблука, і ще яблука будуть. І в мене питання тепер, а на що тоді... На фермі висаджувати ту картоплю або гречку, якщо ось стільки, ось стільки їжі, ось звідси. Тобто стартуєш з десяти, і ти ніяк не можеш з нею впоратися. Це більше, більше, більше їжі. Там молоко пішло, там м'ясо пішло. Може я хотів спрямовано якось на цей тільки, на виробництво того ж самого, не знаю. Диво, якщо висаджувати льон... І з льону потім роблять тканину, там ще є насіння льону. І насіння льону можна віддавати в курник. Звідти знову ж підуть яйця. І це знову їжа. Коротше, то вже потім налаштовуємо. Давайте подивимося, як відбудується. Мені потрібна статистика. Поки йшло пришвидшене будівництво. Я наглядав за статистикою, як казав. І я задоволений. Виходить, що тепер свині все ж таки роблять якийсь баланс, і вони е, ту, можна сказати, капусту, котра у нас псувалася, вони її їдять. Тобто не зіпсовану капусту, а з'їдають, щоб вона не зіпсувалася. А і якщо вони не встигають, то докупляються люди. Тобто все, все добре. Я ось не знаю, зараз з'явиться сіль в харчовій ланцюгу, як воно... Буде. Ну, подивимося, подивимося. Нічого страшного, потім ще з'явиться м'ясо, сало. І, скоріш всього, вони будуть менше купувати тут ту моркву, буряк, капусту, і ми просто знову наростимо кількість кабанів, свиней, котрі в нас є. І все, і знову зробимо баланс. Тобто, можна це зробити. Так, поїхали дивитися, що тут у нас. Угу. Це працівники є, давай їм зразу дамо. Віл, котрого ми купували один, і віл, котрого ми купували другий, є. Тут налаштували, треба ще подокрувати ось тут і ось тут, не затягувати зразу все це робити. Так, там зробили, два зараз підуть, і з'явиться в них сіль. 
Як воно в харчовий ланцюг вплине, наскільки вони будуть частіше купувати моркву буряк, це вже невідомо. Подивимось. Зразу давай ставимо в коморі сіль, сіль, сіль. Свинина, сир, сметана, сіль. Є. Скільки, скільки, скільки. Та сілі можна багатецьку зберігати. Давай, нехай буде дві тисячі сілі. Ось так. Зразу ставимо її в ядку. Угу. Все, і будуть вони зразу її продавати. Те, що вони не встигнуть ну, продати, звісно, будемо віддавати на цей... Як то? Виробництво забув. Скотобійню. Щоб вони засолювали сало. Так буде набагато краще. Так, до речі, що там свині? Вони, вони ще не розводяться. Угу. Ну, нічого. Це нічого страшного. Тут, тут теж поки все добре. Налаштували. Я хотів ще сезонні роботи налаштувати. В каменярні. Угу. Так, вони каміння забили. І тепер повністю. І тепер просто сидять, нічого не роблять. Давай тоді, скажемо, щоб вони вапняк збирали, але ми робимо, щоб в них були сезонні роботи. Так, мені потрібно, щоб ви десь листопад, жовтень, вересень, ось так, три місяці не працювали. Або через місяць, давай, напевно, через місяць зробимо. Січень, лютий, квітень. Червень, серпень, жовтень, грудень. Ось так, через місяць. Щоб вони щось там виконували. Щоб таке зрозуміло було. Так, тут ми задіяли. Тут ми задіяли. Слухай. А можна, знаєш, як зробити? Скільки їх тут? П'ять? О, якраз риболовів. П'ять. Ми зробили січень-лютий. А там ми зробимо навпаки. А там ми зробимо навпаки. Щоб вони працювали. Ну, одну, нехай він там по рибу буде ловити один місяць, а другий місяць і буде йти на каменярню. Можна ще навіть ще краще налаштувати. Тобто зробити поза сезоном. Тут нуль. Нуль, нуль, нуль. А там якусь певну кількість залишити. Хоча сербовували краще. Трохи по-іншому налаштування зробити. Добре, мені поки що риба не дуже потрібна, навіть сушена. Там ми вже потім з нею розберемося. Я хотів розібратися з лісопильнями. Бачите, тут написано, план виробництва виконаний, роботи немає і вони нічого не роблять. Це за того, що в мене зараз дві лісопильні і вони просто шалено виробляють все-все-все. Що можна зробити? Або, або, або... Ми поставимо ще дві вуглярки. Давай ось тут поруч. Поставимо дві вуглярочки. Якраз вугілля буде йти на соловарню. І якраз швиденько вони будуть доставляти це вугілля на цегельню. Вірно? Вірно. Тому давай. Дві ставимо вуглярочки. Ось. Так, куди ж ти відмінив? Дві вуглярочки ставимо ось тут. Я думаю, двох буде достатньо. Так. Десь приблизно. Давай ось так. Щоб не дуже заблизько до хати. Одну. І другу. А тут будуть якісь там лавиці або ще щось. Може поруч їх поставити? Я там поруч їх ставлю. Давай, напевно, поруч поставимо. Не хочу так знести. Ось так. Все, дві вуглярки є. Налаштування, напевно, скопіюю звідси. Так, постачання. І застосувати скрізь. Все, до трьох бутівель застосовано. Тут є. Тепер, хлопці, ну, дуже багатецько вас п'ять. Я просто вас зроблю два безсезонних робіт. Про просто вдвох працюєте. Якщо буде недостатньо, я тоді вас покликаю. Наразі, я думаю, що ви мені поки не потрібні. Так, тут хатки відбудували. Хто там прийшов? Звідки? Деркачі. Деркачі. 
Теркачи, теркачи, тримай вугілля. Укласти в угоду. Може ще короб купити. Скільки там сіна? Ну, сіна капець скільки. Капець, капець скільки. 7 тисяч. І вони його просто не встигають споживати. Ну, а чому буй? Ні, ну, слухай. Ну, давай. Скільки одна корова коштує? Ну, буде більше молока. Збільшиться кількість буряку. Збільшиться кількість цього. Потім воно піде до свиней. Тобто, ми тільки виграші будемо. Так, корови. Якщо 11 купити, буде 400... Ні, то стільки багато. А якщо 4 купити? Ну, якщо 4 купити, буде 160. А якщо 3 купити? 120. А ми продаємо на 146. Ну, ось якраз 3 і візьмемо корови. Окласти угоду. Боги і воли поки нам не потрібні. Потім придбаємо. Є. Так, три, кажеш, це мені потрібно сім зробити. Хоча, оце межа голів'я, її можна не чіпати, тому що якщо нема скотобійні, хоч скільки ти тут став, хоч сім, хоч п'ять, ну, я для себе просто виставляю, щоб я бачив, скільки мені потрібно, і якщо я скотобійню поставлю і забуду щось зробити, таке може бути, щоб я міг побачити, ага, я планував стільки-то стільки. -то, стільки. В неї поки не чіпаємо, це не чіпаємо, тут зробили, ну все, все, все що могли зробили, зараз хочу подивитися сіль. Ага, все, сіль, я пам'ятаю, дуже швидко виробляється, чомусь запас роби ніяк не відображається. Я думав якось, я, якось буде відображається, я на зелененькому його тут ставив, ну, зараз ще я подивлюсь, соловари, ну так. Да. Повністю на зелененькому поставили соловарню. Тобто, повинна повністю ось тут запас ропи бути. Добре, нічого страшного. На складі солі вже 90. Ага, і вони зразу сіль забирають. Миттєво. Миттєво. Зараз подивимо мої статистиці. Так, ресурси. Сіль. О, дивись, зразу продано. Тільки щось новеньке з'являється в ядці, зразу буф, Зразу його продають. Миттєво. Диви. Вироблено 600 і зразу продано 240. Ну і може тепер щось там засолити або... Оце було б, якщо б ви на консервацію робили. Вон, бачите, сіль почали купувати собі. Ага, все. В кожній родині почала з'являтися сіль. Є, є, є. Ну, поки вони працюють, і поки... Ага, вон, запас роби пішов. Тобто, якось він незрозуміло з'являється. Ну, добре. Головне, що ми розуміємо, що все працює. Постачання. А, дрова тоді трохи зменшиться. Слухай, мені потрібно зробити так, щоб а, дрова рухались. Дрова, їх дуже багатецька, тому я, напевно, ось тут просто нуль зараз запас дров поставлю. І нехай вони тільки на вугіллі працюють. І все. Щоб так буде набагато краще. Тут вугілля є, там вугілля є. Все. Ну, треба знати, що цілоспрямовано зараз рухатися до цегельні. Зробити так, щоб цегель не працювала. Вироблялася цехла. Капець, на саме вже 152. Ще 100 людей. І потрібно буде вже відбудовувати церкву Литенську. А потім потрібно буде ще й підтягувати цього цирульня. Цирульня 6100. Ні, треба, треба зосередитися на цегельні, щоб вироблялася цегельня. Цирульню я планував ось тут поставити. Тому що тут таке велетенське виробництво. Скоріше всього, тут будуть хворіти люди. Тому ну, поставлю ось тут його, якомога ближче. Фух, добре ми попрацювали всі серії. Дуже добре попрацювали. Налаштували, все працює, капець. Ще віддекорувати залишилося і буде... Диви! Хлопці, зупиніться! Та як же ж ви так швидко будуєте? Та це капець просто. Це просто неймовірно, як вони так швидко будують. Ось вам і налаштування. Скільки ми будівель за серію збудували? Мені ось цікаво. А ну. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість. Ось тут ще три. Один, два, три. 
та 15 точно збудувало, якщо не більше. І налаштувало як. Я бачу, вам подобається. Я, я сам вражений. І так швидко розвивається, дуже ефективно. Треба подумати, де поставити ще одних будівельників і поставити ще одних тачкарів, щоб швидше все було, відбувалося. І тоді ми будемо ще швидше розрощувати поселення. Треба тільки тримати темп і дивитися усі ці такі невеликі зміни, які відбуваються в поселенні. І тоді ми будемо все добре робити. З одягом не перейматися, взуття одяг то таке дрібниці, якщо його можна закупити, його можна швидко зробити. Ну, з теплим одягом тільки там його потрібно довго робити. А такий одяг і взуття, воно швидко робиться. Тим паче, коли дуже багатецько корів, то просто неймовірно все ж швидко виробляється. Дякую вам за перегляд, ну і зустрінемося в наступній серії. До побачення.